الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال وما هن يا أمير المؤمنين قال أبو الطفيل العامر بن واثلة بولن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتش الشلام تكون إيك بكتثر كتعش له إيش جيش كله আল্লাহ রসুন সাল্লা আলী ইসলাম আপনাকে কোন কথাটি বিশেষভাবে বলেছেন গোপনীয়তার সাথে বলেছেন যে কথাটি আপনার জন্য খাস হবে তখন আলী রদিয়াল আনহু রাগ করে লেগে গিয়ে বললেন আল্লাহ রসুন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমার কাছে কোনো কিছু এমন বলেননি যে লোকটি লোকজনের কাছ কাছে গোপন রেখেছেন কারণ এটা ওই সাধারণত শিয়ারা এরকমই মনে করে আস্তাহুল্লাহ আলীর জন্য বিশেষ বসিয়ত করে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম তাই ওই লোকটি এসে প্রশ্ন করেছে আলী রদি আল্লাহ হুট কাছে কে যে বিশেষ কি বসিয়ত করেছেন আপনার জন্য তো তিনি বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বিসাল্লাম আমার কাছে বিশেষ কোনো বসিয়ত করেননি যে বসিয়তটি লোকজন থেকে গোপন রেখেছেন তবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাকে চারটি কথা বলেছেন তাহলে বোঝা গেল এই কথাগুলিও সকলের জন্য তার জন্য বিশেষ কিছু না তখন ওই ব্যক্তি বললেন ওমা হুন আমির আল মুমিন এই চারটি কথা কি তখন তিনি বললেন এই চারটি কথা হচ্ছে ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহ যে তার মা বাপকে গালমন্দ করে মা বাপের উপর লান্নত করে মা বাপকে বর্ষনা করে আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানি দেয় বা অন্যের উদ্দেশ্যে কোরবানি দেয় অন্যের জন্য জবাই করে আল্লাহত ওই ব্যক্তির উপর যে কোনো বেদাতিকে আশ্রয় দেয় সেদিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার এই ফর্মে আল্লাহ রসুন সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি তার মা বাপকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ লান্নত খেয়াল রাখা দরকার মা বাবার হক নিয়মতান্ত্রিক জন্য আমরা আদায় করি আমাদের থেকে ভুল হয়ে হয়ে থাকে মা বাবার সাথে এহতেরামের সাথে কথা বলা নম্রতার সাথে কথা বলা এমন কোনো কথা বলবে না যে কথার কারণে মা বাপ নারাজ হন বা মা বাবার মনে আঘাত লাগে যে যদি কেউ মা বাপকে এরকম গালমন্দ করে আল্লাহ রসুন সাহেব আল্লাহ লান্ন থুক তার উপর এরপরের যে অংশ ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহ লান্ন যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করে সামনে যে আমাদের কোরবানি আসছে কোরবানির মৌসুম আলহামদুল্লাহ যাদের আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে তারা কোরবানি দেবে কিন্তু এই কোরবানিটা হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হতে হবে বান্দার উদ্দেশ্যে যদি হয় তাহলে এই অবস্থায় আল্লাহ লান্নত আস্তফর যে করবে বান্দাকে খুশি করার জন্য এর মধ্যে সামিল আবার যদি কেউ 
সরাসরি বান্দার উদ্দেশ্যে দেয় তাহলে তো এটা তো শিল্প যেমন কথিত বাবার নামে কোন কথিত কোন মাজার কোন পীরকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ এরকম দিয়ে থাকে এগুলো সব শিল্প আর আপনি সামনে যে কোরবারে আসছে এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে তুমি তোমার রবের জন্য সালাদ করবে আর রবের উদ্দেশ্যে কোরবানি করবে কোরবানিটা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবে কোরবানিতে যদি লোক দেখানো ভাব লোক শোনানোর ভাব থাকে তাহলে কিন্তু কোরবানি কবুল হবে না বরং এর কারণে গুণা হবে আল্লাহ মাফ করুক এটা ছোট শির্কের পর্যায়ে ছোট শির্ক আপনি কোরবানি দেবেন বড় গরু মানুষ দেখুক এই এলাকার মানুষ লক্ষাধিক টাকার গরু জবাই করেছি দুই লক্ষ টাকা অথবা উট অথবা এই লা আপনি আপনার তৌফিক অনুযায়ী দিবেন যদি বড় দেন অসুবিধা নেই কিন্তু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিবেন আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে মাফ করুন সকলকে বুঝার এবং আবল করার তৌফিক দান করুন তৃতীয় অংশে এই হাদিস যে ব্যক্তি কোনো বেদাতি কাজ রয়ে দেয় তার উপর আল্লাহ আল্লাহ নয় বেদাতি বুঝেন যে দিনে নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক কিছু সংযোজন করেছে যে আমল আল্লাহ রসুন সাহা ইসলাম করেননি স্পষ্ট সে সেটাই বেদাতি এবার বেদাকের থেকে যদি আশ্রয় দেওয়া যায় না হয় তাহলে বেদাত করলে কি হবে সংক্ষিপ্ত মুখের একটা ব্যাখ্যা করলাম আর আরেকটা হলো আল্লাহ লানত ওই ব্যক্তির উপর যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে জমির সীমানা মানে যেমন হাইল টেলে আরেকজন মাল জমি আত্মসাত করার চেষ্টা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সব রকমের কবিরা গুণা শিরিক থেকে রিয়াকারি থেকে লোক দেখানো আমল থেকে বাসার তৌফিক দান করেন ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা মোহাম্মদিন ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাই